എന്നതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് പാരലൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാരലൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെയിൽവേ പാളം റെയിൽവേ പാളത്തിന് രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല അതിന്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസിനാണ് നമ്മൾ പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല കോൺക്രീ പാരലൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് ഫോഴ്സ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളും എന്താണ് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് പഠിച്ചത് കോലീനിയർ കോൺകറൻ പാരലൽ ഫോഴ്സ് കോലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കോൺകറൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും ഉള്ളൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു ബോഡിയില് എത്രത്തോളം ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ ഫോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ആ ഒരൊറ്റ ഫോഴ്സിന് ഈ മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ഒരൊറ്റ ഫോഴ്സിന് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ മൂന്ന് ഫോഴ്സിനെയും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യില്ലേ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേംസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഉള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇനി ആ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നു അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് എന്തോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയുമാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു റിസൾട്ട് എന്താ ഫോഴ്സ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി എടുക്കുന്നത് ഈക്വലിബ്രിയം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക രണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ വടം വൈക്കില്ലേ ആ രണ്ട് ആൾക്കാർ രണ്ട് സൈഡ് ആ കയർ വൈക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നടുവിലുള്ള റിബണുണ്ട് അപ്പൊ ആ നടുവിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വരെ തന്നെ ഈ റിബൺ വന്ന് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് രണ്ട് ഫോഴ്സും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിബൺ അവരുടെ സൈഡിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോഴത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ റിബൺ എപ്പോൾ തൂ ഇവരുടെ സൈഡിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ ആ നടുവിലുള്ള ലൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാര്യം രണ്ട് സൈഡിലെ ഫോഴ്സും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഒരു സൈഡിലെ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഒരു സൈഡിലെ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പത്തെ സൈഡിലേക്കാണ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഈ സൈഡിലേക്ക് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഇപ്പുറത്തേക്കും ടെൻ ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ടെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെ മൈനസ് കൊടുക്കണം ഒരു ഡയറക്ഷൻ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെ മൈനസ് ആക്കുക അപ്പൊ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ എത്ര ആയിരിക്കും ആൻസർ സീറോ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ബ്രിയത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും
അപ്പൊ തിരിച്ച് ഏത് പൊസിഷനിലെത്തി ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ഈക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അൺസ്റ്റേബിൾ ഈക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ പഠിച്ചു ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്തായിരിക്കും ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ വരത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു കോൺ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിടിക്കുകയാണ് ആ കോൺ എന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനോട് ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റൻസും പോസും കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ പഴയ ഈ പൊസിഷനിൽ വരുമോ ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പമ്പ് നമ്മൾ കറക്കുമ്പോ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു പോസ് കൊടുത്തു അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേറെ ഏതോ പൊസിഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഫെർദർ അതായത് കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ന്യൂട്രൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ന്യൂട്രൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോണിനെ ഞാൻ കിടത്തിയിട്ടേക്കണേ ഞാനൊരു പോസ് കൊടുത്തു നീക്കിയിട്ടു അത് എന്ത് പറ്റി വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് അത് മാറി അപ്പൊ ഒരു പുതിയ പൊസിഷനിലേക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഈക്വിലിബ്രിയം അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ഈക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് സ്റ്റേബിൾ ഈക്വിലിബ്രിയം ഇനി കുറച്ച് ദൂരം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂവ് ഫെർദർ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇനി പുതിയ അതായത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാം പുതിയ പൊസിഷനിലേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും ന്യൂട്രൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നെടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇക്വിലിബ്രിയവുമാണ് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു